Hello, hi friends. Today let's do another new role play regarding nappy or diaper rash. Here in this setting is local clinic. You see a parent of a 10 month old baby boy. The child has persistent rash on his buttocks. So you have just examined the child and diagnosed nappy or diaper rash. So that we have finished our examination of the baby. Then the conversation will begin after the examination. So that it is not necessary to give your introduction. We can go directly to the conversation. Fine. Let's call our mother name as Anna. I will read the first bullet point. Confirm presence of nappy or diaper rash. Severe case, common condition, no cause for concern. Outline next steps, discussion about changing routine, advice on prevention, find out any questions or concerns. Let's see how we can speak the first bullet point. Hi Anna, thank you for allowing me to examine your child. After my examination that I confirm there is presence of nappy or diaper rash to your baby's buttocks. Have you ever heard about that? Okay, well Anna, nappy or diaper rash it is a severe case but it is quite common among the young children. There is no need for any concern, we can manage it easily. Okay, so for the next steps what we are going to do, we will do some discussion about a changing routine of the diaper as well as you will get some advice regarding how to prevent the condition. Now you have any questions or concerns Anna? Second bullet point, give reasons for your clinical opinion. Now P or diaper rash varies in severity, confined to baby's buttocks, no fever, other symptoms. Reassure parent about crying, difficulty sleeping, common in young babies, possibility of teething or colic, unlikely to be a concern, make recommendations, monitoring baby. Here the mother is having some anxiety because the baby is not getting enough sleep and crying a lot. Let's clear the concerns. I know Anna, your anxiety being a mother is quite natural. I can tell you the reasons for my clinical opinion. May I proceed? Okay, nappy or diaper rash varies in severity. Maybe the intensity of the rash have increased and the baby is getting some discomfort with and crying a lot. The second thing, the rash is only confined to your baby's buttocks, not in any other parts of the body. As well as, your child has no fever or any other symptoms. If it is associated with any medical condition, there will be have some other symptoms as well. Therefore, I can tell you that your child's current discomfort because of this diaper rash only. You are worrying because your child is continuously crying. Am I right? You know, babies are crying because of several reasons. But this is quite common in all children. Now your child is 10 months old. This is a time for getting teething. Maybe the reason your child is crying. As well as colic. Another reason is all children will have some colic. But that is unlikely to be a concern. Okay. But my recommendation is that please do continuous monitoring your child. It will find out the exact reason of the crying. Did you get my points? Third and fourth bullet point. Find out about the nappy or diaper changing routine. Frequency, type of nappies or diapers. Use of soap or baby wipes. Explore details about the treatments tried for nappy or diaper rash. Antiseptic creams, paracetamol or acetaminophilin. So, let's do. Well, Anna. I would like to ask you some questions regarding your baby's diaper changing routine. Is it okay for you? Please tell me how frequently are you changing the diapers of your child? As well as tell me the type of diapers you are using. Then are you using any soap or baby pipes? Okay fine. So now I wanted to know how you tried any treatments at home for this diaper rash. For example, any antiseptic creams or paracetamol or acetaminophilin anything? Okay, that you are trying some antiseptic creams and you have given paracetamol for pain. Isn't it? 
ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് മി അന്ന ദ ഫൈനൽ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് കോമൺ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് റാഷ് ജെൻറ്റിൽ ക്ലൻസിങ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ബാരിയർ ക്രീംസ് അവോയ്ഡിംഗ് പെർഫ്യൂംഡ് സോഫ്റ്റ് ബേബി വൈബ്സ് സജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് പീരീഡ്സ് വിത്തൗട്ട് നാപ്പി ഓർ ഡയപ്പർ ബ്രീത്തിംഗ് ടൈം ഫോർ സ്കിൻ സോ നൗ അന്ന വി വിൽ ഡു സം ഡിസ്കഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കോമൺ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ദ റാഷ് വുഡ് യു ലൈക് ടു ലിസൺ വിത്ത് മീ ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ക്ലെൻസിങ് വെൻ എവർ യു ആർ ഡൂയിങ് ദ ക്ലെൻസിങ് പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ ജെൻറ്റിൽ മാനർ ബിക്കോസ് ബേബി സ്കിൻസ് ആർ വെരി സെൻസിറ്റീവ് എ പ്രോപ്പർ ക്ലെൻസിങ് വെൽ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ റാഷ് ഇൻ സെർട്ടൺ എക്സ്റ്റൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ബാരിയർ ക്രീംസ് യു മെൻഷൻ മീ എർലിയർ ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് പെർഫ്യൂംഡ് സോപ്പ് ആൻഡ് ബേബി വൈവ്സ് പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റംസ് ബിക്കോസ് യു നോ പെർഫ്യൂംഡ് സോപ്പ്സ് ആൻഡ് ബേബി വൈവ്സ് വിൽ ഗീവ് സം അലർജീസ് ആൻഡ് സം അതർ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് സോ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് യു ക്യാൻ കീപ്പ് യുവർ ബേബി വിതൗട്ട് ഹാവിങ് എ ഡയപ്പർ ഫോർ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ബിക്കോസ് for the breathing time for the skin will helps keeping the skin healthy is everything clear anna now you have any other question or concerns would you like to ask me okay thank you for your understanding my suggestions anna anyway if you have any concern or queries please feel free to ask me at any time okay it was a nice meeting with you thank you